اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد شمانی تامد دینی بھائیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما در ایک بھائی پرسنو کرے چھن تینی جی علاقہ تے تھاکن شیخانے جی مسجد تے آچھے شی مسجد دیر آدان دیری کرے دیوا ہوئے ایبان جماعتو دیری کرے شروع کرا ہوئے بشش کرے فجور جہور آسور شجن نو تینی اونا کا چھے جی موبائل آچھے موبائل ایک تی اپس آچھے اوے اپس جے جی شموئی دیوا آچھے ناما جیر سالا تیر جی شموئی تی دیوا آچھے اوئی شموئی اونو جائی تینی گھورے ای سالا تی آدائی کری تھا کہ مسجد جاننا تو اونار پسلو چھلو تینی جے ای اپس اونو جائی اپس سے جی شموئی آچھے اوئی شموئی اونو جائی گھورے उन्हें सलात आदाय कर मस्जिदे जा क्षटी सठीक हिलार प्रश्न प्रथम भाई को बोलो वालेकुमसलम वरहमतुल्लाशक्त सलाशक्त नाम के আমাদের জন্য সময় নির্ধারিত নির্ধারিত করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলতেছেন যে ইন্না সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবান মাউকুতা নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য সূরাতুন নিসা 103 নম্বর আয়াত কিন্তু এই নামাজের সময় নিয়ে ওলামাদের মধ্যে দুটি মতামত পাওয়া যায় একটি মতামত হলো হানাফি মাধাবে আর একটি হলো জুমুর ওলামা বাকি সব ওলামাদের মতামত তো হানাফি মাধাবে নামাজের এই সলাতের সময়টি একটি দেরি করে হয় বিশেষ করে ফজর এবং দোহর এবং আসর বিশেষ করে এই তিনক্ত নামাজটি একটু দেরি করে পড়া হয় হানাফি মাধাবে কিন্তু বাকি যেসব জুমুর ওলামার মতামতে এই নামাজের সময়টি হানাফি মাধাব থেকে আরেকটু এগিয়ে থাকে কিন্তু এইটাই সঠিক যেহেতু জুমুর ওলামা ওদের কথাটি সঠিক এবং ওদের যেসব দলিল দেন দিয়ে থাকেন ওদের দলিলগুলো বেশি শক্তিশালী কিন্তু আমাদের এ ভাই যেই কাজটি করতেছেন তিনি মসজিদে না যাইয়ে ঘরে ওনার এই সলারটি আদায় করতেছেন ওনার উদ্দেশ্য হলো এই সলারটি যেন এই নামাজটি যেন তিনি প্রথম সময়ে পড়তে পারে মানে যেহেতু মসজিদে আমি মনে করতেছি যে ওই মসজিদে নিশ্চয়ই হানাফি মাধাবে ওরা অনুকরণ করতেছে সেজন্য একটু দেরি করে আজান দেয় তো উনি নামাজে প্রথম সময় পাওয়ার জন্য তিনি ঘরে সলাটে আদায় করতেছে এবং ওনার মোবাইলে যে অ্যাপসটি আছে সেখানে ও মনে হয় যে এই নামাজের যেই সময়গুলো আছে ওই সময়টি দেওয়া হয়েছে যে জুমহুর ওলামার ওলামার মতামতে যেসব নাকি বেশিরভাগ কলমাতের মতেই যে যে সময়টি নির্ধারিত করা হয়েছে সই সেই সময় অনুযায়ী মোবাইলে দেওয়া হয়েছে তো আমাদের এই ভাই প্রথম প্রথম সময় পাওয়ার জন্য যে ঘরে নামাজটি পড়ি থাকেন কারণ প্রথম সময় পড়াটি খুবই একটি ভালো কাজ কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি আপনি একখানে ভালো করতেছেন যে আপনি সময় নামাজের সময় প্রথম সময়ে নামাজটি পড়তেছেন এটা অনেক বড় একটা সবের কাজ যে সলাত 
যে প্রথম সময় পড়া কিন্তু অন্যদিকে আপনি অনেকগুলো সব থেকে অনেকগুলো নেকি থেকে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন আবার গুণাগারি হচ্ছেন মানে আপনার গুণাও হচ্ছে পাপও হচ্ছে একদিকে যে আপনি অনেক সব থেকে মাহরুম হচ্ছেন সেটি হলো কারণ কেউ যদি জমাতে নামাজ পড়ে তার একা একই নামাজ থেকে সাতাইশ গুণ বেশি সব পেয়ে থাকে রসুসাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটি হাদিতে যে হাদিসটি ইমাম বহাই রেওয়াত করেছেন যে জমাতে নামাজ পড়লে একা একই থেকে সাতাইশ গুণ বেশি সব পাওয়া যায় তা আপনি এই সব থেকে মাহরুম হয়ে গেলেন এটি একটি আরেকটি হলো যে রসুসাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন যে একটি হাদিসে যে মানসামি আনিদা ফালা মিয়াতি ফালা সলা তালাহু ইল্লা বিয়দুর আউ কামা কলা সাল্লাহ সাল্লাম যে হাদিসটি ইমাম এবনি হাব্বান রেবাদ করেছেন ওনার এবং সহিব এবং এটি সহিব বলেছেন এই হাদিসের অর্থ হলো যে কেউ যদি আজান শুনে এবং মসজিদে আসলো না তার কোনো নামাজই নেই তার কোনো নামাজই নেই একমাত্র অজুর ছাড়া কারণ ছাড়া অজুরটি কেউ কেউ অলমা বলছে অজুরটি হলো হয় অসুস্থ না হয় ভয় কেউ যদি নামাজ যেতে ভয় করে অথবা অসুস্থ তার জন্য ঘরে পড়বে কিন্তু কোনো অজুর নেই তার অবশ্যই মসজিদে যেতে হবে এটা আমরাও মনে করি সে মনে করি জমাতে নামা জমাতে এই সলারটি পড়াটি হলো ওয়াজিব সুন্নত নয় কেউ কেউ বলে থাকে এটা সুন্নত এটাও একটা এখতালাফি কথা কিন্তু সঠিক কথা হলো এটা ওয়াজিব কারণ রসগোল্লা খুব কঠোর করে বলেছেন যে জমাতে এই সলারটা আদায় করার জন্য তো আপনি এই ঘরে যে সলারটা আদায় করতেছেন এটি আদায় করতেছেন একটি ফায়দার জন্য কিন্তু আপনি আরেক দিকে অনেকগুলো সব থেকে মাহরুম হচ্ছেন আবার জমাতে নামাজ পড়া যে আমরা ওয়াজিব মনে করতেছি এই ওয়াজিবটি আপনার তরক হচ্ছে সেজন্য আমি আপনার ভাই হিসেবে পরামর্শ দিব তিনটি পরামর্শ প্রথম পরামর্শ যে আপনি দেখবেন যে আপনার আশেপাশে অন্য কোনো মসজিদ আছে কি না যে মসজিদে আজান তাড়াতাড়ি দেয় আপনার আপসে যেই যেইভাবে আজ দেওয়া আছে সেভাবেই দিচ্ছে না কি না মানে আরও আগে আজান দিচ্ছে কি না আপনি সেই মসজিদ খুঁজে বের করবেন যদি পাওয়া যায় একান্ত যদি আপনি ওই ধরনের মসজিদ না পান তাহলে আপনি যে মসজিদ আছে আপনি ঘরের কাছে সেই মসজিদে যাই আপনি সেখানে কমিটি অথবা সে ইমাম মহাদ্দিনকে যেই বুঝিয়ে বললেন সুন্দরভাবে যে আজানের সময়টি যে যেহেতু বেশিরভাগ আমাদের মতামতে আর একটু আগে হানাফি মতামত একটু দেরিতে কিন্তু আগে পড়াটি উত্তম যেহেতু বেশিরভাগ কলমাদের মতামতেই সময়টি একটু আগে আছে আগে দেওয়া আছে সেজন্য আগে পড়াটি উত্তম এভাবে বুঝিয়ে বলবেন যদিও ওরা হানাফি মাধাবকে ফলো করে এভাবে বলা বলা যাবে যে যদিও হানাফি মাধাবে ফলো করে এটা অর্থ না যে একশো পারসেন্ট সব হানাফি মাধাবকে মেনে চলতে হবে না কিছু কিছু মাসালাতে যদি দেখা যায় অন্য জুমহুর আলামা বেশিরভাগ কলমাদের মতামত আরেক রকম পাওয়া যাচ্ছে এবং ওদের দলিলটি বেশি শক্ত যেভাবে নাকি নামাজের সময় নিয়ে তো ওদের মতামত যদি কেউ ফলো করে ও কোন হানাফি মাধাবের তাদের হানাফি মাধাব নষ্ট হয়ে যাবে না সেজন্য ওদেরকে আগে বুঝিয়ে বলবেন যদি ওরা শুনে আপনার কথা আলহামদুলিল্লাহ যদি একান্ত ওরা না শুনে তাও কোনো সমস্যা নেই আপনি ওদের সাথেই একটু দেরি করে হলে ওদের সাথে জমাতে নামাজ পড়বেন আপনি জমাতের সবটাও পেয়ে যাবেন আর দ্বিতীয়ত আপনার যে অন্তরে নিয়ত ছিল যে আপনি এই সলারটি এই নামাজটি আপনি প্রথম সময়ে পার পড়বেন আপনার অন্তরে তো নিয়ত ছিল কিন্তু আপনি যেহেতু এ ধরনের মসজিদ পাচ্ছেন না আপনি সেখানেই একটু দেরি করে পড়তেছেন আল্লাহ সুবাহান তা আমি আশা করব যে আল্লাহ সুবাহান তাহলে আপনাকে প্রথম অক্ত নামাজ পড়া সওয়াবও পেয়ে যাবেন তা আপনি আমার এই পরামর্শ শুনলে আপনি আশা করি ইনশাআল্লাহ প্রথম অক্ত নামাজের সওয়াবটি পেয়ে যাবেন আবার জমাতেও জমাতে সওয়াবটিও পাবেন এবং জমাতে নামাজ না পড়া যে একটি যে অজীব তরক করে এটার থেকে আপনি এইটার থেকে আপনি বেঁচে গেলেন আশা করি আপনি আমাদের আমার কথা বুঝতে পেরেছেন সৈদিনা মোহাম্মদ ওয়ালি ওয়াসাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত